हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आइंटोफोरोसिस जो कि इलेक्ट्रोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड आई थिंक यू शुड लर्न द बेसिक ऑफ आइंटोफोरोसिस बिकॉज इट्स अ गुड चैप्टर एंड मैं स्टार्ट करूंगी आइंटोफोरोसिस से सो आइंटोफोरोसिस को अगर आप डिवाइड करो सो आइंटो विच मीन्स आयन एंड फोरोसिस मीन्स ट्रांसफर सो बेसिकली इसमें हम करते क्या हैं कि हम आयन्स को आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं और यू कैन से ट्रांसफर ऑफ ड्रग्स और आयन्स इन द बॉडी थ्रू करेंट एंड एंटोफोरोसिस एंड फोनोफोरोसिस में भी डिफरेंस है अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है देन आपको आना चाहिए कि एंटोफोरोसिस एंड फोनोफोरोसिस में क्या डिफरेंस होता है सो बेसिकली एंटोफोरोसिस में हम इलेक्ट्रिकल करेंट को यूज़ करते हैं टिश्यूज़ में आयन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बट फोनोफोरोसिस में हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं ड्रग्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए बेसिकली यही डिफरेंस है एंटोफोरोसिस में आयन्स का ट्रांसफर होता है एंड फोनोफोरोसिस में फोटॉन्स का द थिंग विच यू हैव टू लर्न इज दिस अल्ट्रासाउंड इज यूज इन फोनोफोरोसिस फॉर द ड्रग्स चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स में आप एंटोफोरोसिस का यूज कर सकते हैं एंड ये भी बताऊंगी कि कौन से आयन्स में कौन सा चार्ज होता है जो कि बहुत ज़रूरी है एंड बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी को लेके सो बेसिकली इफ़ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी और इन द केस ऑफ न्यूरोजेनिक पेन फॉर दीज रिलीव्स एंड इन द केस ऑफ एनस्थेटिक एक्शन ऑल्सो एंटोफोरोसिस ड्रग्स कैन बी यूज ऑन योर बॉडी इन द केस ऑफ हाइपर हाइड्रोसिस सो बेसिकली हाइपर हाइड्रोसिस हाइपर मीन्स एक्सेस अमाउंट एंड हाइड्रोसिस मीन्स वाटर इफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस स्वेटिंग ऑन योर हैंड और ऑन योर फीट दैन इट्स कॉल्ड हाइपर हाइड्रोसिस एंड इन द केस ऑफ ओडिमा रिडक्शन अगर आपको ओडिमा है एंड फॉर दैट ऑल्सो यू कैन यूज एंटोफोरोसिस इन द केस ऑफ क्रोनिक वूड हीलिंग इंक्रीजिंग एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ स्कार एंड इन द केस ऑफ फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन इफ़ यू आर फेसिंग एनी ऑफ दिस प्रॉब्लम देन यू कैन यूज एंटोफोरोसिस अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सेलेक्शन ऑफ आयन्स बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं किसकी पोलैरिटी क्या है एंड किस कंडीशन में कौन सा ड्रग यूज़ करना है कौन सा आयन यूज़ करना है सो so बेसिकली इसको याद करना बहुत ज़रूरी है एंड इन द केस ऑफ इन्फ्लमेशन स्पाजम एनलजीसिया ओपन स्किन लीजर इन सब चीज़ों में कौन से आयन्स एंड कौन सी पोलैरिटी उन आयन्स पे है वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है एज सच अगर मैं एग्जांपल दूं आपको इन्फ्लमेशन इफ़ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लमेशन देन डेक्सा मेथासोन ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सो so अगर आप एग्जांपल में डेक्सा मेथासोन या हाइड्रोकोटिसोन या फिर तो सेलिसलेट्स लिखेंगे देन यू कैन ऑप्ट गुड मार्क्स एंड इन्फ्लमेशन के केस में कौन से आयन्स हैं डेक्सामेथासोन हाइड्रोकोटिसन सेलिसलेट इनमें आयन्स नेगेटिव है इन द केस ऑफ स्पाज्म अगर आपको स्पाज्म है या पेशेंट को स्पाज्म है देन फॉर दैट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज यूज विच हैव पॉजिटिव पोलैरिटी इन द केस ऑफ एनलजीसिया इफ़ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पेन फॉर दैट अगर आपको पेन बहुत है देन लाइडोकेन which is positive polarity magnesium which is also having positive polarity in the case of open skin lesion zinc is used which is positive and in the case of scar tissue edema and hyperhidrosis which you have to take is in the case of hyperhidrosis tap water is used and bromide which is also having positive polarity for the case of edema salicylates which is having negative polarity and याद वही करिए जो आपको एग्ज़ाम में याद रहे बिकॉज अगर आपने ज़्यादा टफ याद किया देन आप भूल सकते हो सो इजी ट्रिक से याद करिए इन द केस ऑफ स्कार टिश्यू क्लोरीन आयोडीन एंड सेलिसलेट याद रखिए कुछ दो याद रखिए जो आप एग्ज़ाम में लिख सकें सो दीज आर द सेलेक्शन ऑफ आयंस विच यू हैव टू सेलेक्ट इन द केस ऑफ कंडीशन अब मैं बात करूंगी एंटोफोरोसिस के फार्मूला की ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एंड शॉर्ट में एंड इन वाइवा आल्सो इट्स फ्रीक्वेंटली आज इन योर एग्जाम सो ट्राई टू रिमेंबर दिस आई इंटू टी इंटू ई सी ई ये फार्मूला है एंटोफोरोसिस का सो बेसिकली आई विच मीन्स इंटेंसिटी ऑफ करेंट इन एम्पियर द वर्ड टी मीन्स टाइम इन आर्स एंड ई सी ई विच मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंस ऑफ द सब्सटेंस सो so, याद रखिए I इंटू टी इंटू ई सी ई अगर एग्जाम में आए देन प्लीज राइट दिस इन स्केच बाय द हेल्प ऑफ स्केच पेन एंड ट्राई टू बॉक्स दैट 
uh, formula because it's very important formula and it is really very asked in exam so try to learn this formula now common drugs iron which is used in sports medicine so sabse pehle iron hai dexamethasone jo ki bahut poocha jata hai polarity iski negative hai so it is negative iron and iska function ye hai ki it reduces inflammation and ye inflammation kaise reduce karega by inhibiting biosynthesis of prostaglandin and various other inflammatory substances now the second is acetate which is having polarity negative iron and is assist in dissolving calcium deposits and scar tissue in soft tissues so basically bahut sare uh, drug ions hain uh, dexamethasone acetate and now hydrocortisone hydrocortisone bhi bahut important hai and it is having polarity positive ion it assist in decreasing tissue inflammation by inhibiting biosynthesis of prostaglandin second is lidocaine which is having polarity positive ion and it assist in decreasing local pain by blocking nerve impulse transmission basically hum isme karte ye hain ki jo bhi hame drugs introduce karana hai us ions ko hum aapke body mein kis tarah se introduce karate hain i into t into e c e is the formula and by the help of electric current you can introduce these drugs in the form of ions to your body which gives you further conditions Now I will talk about the treatment time. So basically, treatment time में आप टेन to ट्वेंटी minutes ही रखेंगे and the patient should be comfortable with no reported or visible sign of pain or burning. Patient को बिल्कुल pain या burning sensation नहीं होना चाहिए Total time टेन to ट्वेंटी minutes ही है and आपको तीन से पाँच मिनट में बार बार उस area को check करना है कहीं किसी भी तरह का sign या सिम्टम तो नहीं आ रहा किसी तरह का स्किन इरिटेशन या एडिमा उस एरिया में एडिमा या फिर तो रेडनेस नहीं आना चाहिए बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग दिस करेक्टली देन नो साइंस और स्किन इरिटेशन शुड बी प्रेजेंट देयर नाउ आई विल टॉक अबाउट द कॉन्ट्रा इंडिकेशन सो बेसिकली कॉन्ट्रा इंडिकेशन में अगर ओपन वूड है या बर्न है उस केस में आप एंटोफोरसिस का यूज़ नहीं कर सकते बेसिकली कार्डियक पेस मेकरस सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आपको प्रजेंट मिलेगा सो so बेसिकली अगर उसे पेशेंट को मेडिकेशन से एलर्जी है आयन से एलर्जी है देन यू कैन नॉट यूज एंटोफोरसिस अगर उस पेशेंट को सेंसेशन लॉस है देन इन दैट कॉज ऑल्सो यू कैन नॉट यूज एंटोफोरसिस अगर डर्टी स्किन है या ग्रीजी स्किन है देन प्लीज़ क्लियर दैट स्किन बिफोर अप्लाइंग एंटोफोरसिस एंड द केस ऑफ सोल ऑफ फुट हार्ड ऑफ फॉर द आयन टू पास इन साइड सो बेसिकली Uh, sole of the foot is really having seven layers so it is very difficult to introduce iron in the sole of foot so for that case it is contraindicated so this is all about your antiphoresis i hope this will help you out in exam so thank you for watching my video and best of luck for your exam